hoje teve operação para prender suspeitos de crimes contra mulheres. Tainara Nascimento acompanhou tudo, traz os detalhes para a gente agora. Tainara, boa tarde para você. Ei, Bruna, boa tarde, tudo bom? É, hoje aconteceram, de fato, duas operações. Uma delas, como você disse, foi uma operação focada em prender homicidas e assassinos de mulheres, pessoas que cometem o crime de feminicídio. Um desses crimes aconteceu em janeiro deste ano, lá no bairro Dom João Batista, em Vila Velha, quando uma gerente de um lava-jato foi morta. A gerente foi identificada como Gabriela do Carmos Neves. Na época, câmeras de vídeo monitoramento registravam o momento que ela conversava e aí ela vira as costas, pega uma bicicleta e ela é atacada por indivíduos que também chegam de bicicleta. Por isso, hoje, na manhã de hoje, um homem foi preso no bairro 1 de Maio, acusado de ter participado desse crime. Além dele, outras pessoas foram presas. Um, do, um outro bairro que foi alvo dessa operação também foi o bairro Terra Vermelha. Nessa operação também apreenderam muitas armas, drogas. E uma dessas casas, o que chama a atenção dos policiais e dos guardas que participaram, é porque uma dessas casas tinha muitos objetos é, que podem ser fruto de receptação. Objetos odontológicos, bicicletas, celulares, entre outras coisas. E a outra operação da delegacia, como eu disse, que participou, é a DHPP, que prendeu um homicida foragido desde 2016. O homicida, na época, era conhecido como chefe do tráfico do, da região de Pombal, ali na Glória, em Vila Velha. É um alívio para essas vítimas que morreram, essas mulheres, porque essa operação que tem o objetivo de prender feminicidas aconteceu, as pessoas estão sendo ouvidas, então mais informações a gente deve trazer aí durante a tarde no TN, quando deve acontecer uma coletiva. Bruna? Tá certo, a polícia tem que fechar o cerco mesmo, não dá para deixar esses homens na rua, não. E ficar preso. Isso aí, valeu, Tainara!